நான்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி ஆப்டிக்ஸில் உள்ள பாடங்களில் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான விஷயம்னா சாரி இதை தான் பிள்ளைகளை சொல்வேன் தட் இஸ் ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் நுண்ணோக்கியின் பிரிதிறன் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் அல்டிமேட்டாக ஆப்டிக்ஸில் நம்ம படிக்கிறதுக்கான படித்து அதை எந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம்னா இந்த இடத்துல தான் பயன்படுத்த போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு என்ன பெரிய நோக்கம் கிடையாதுன்னா பெருசாக பார்க்குறது நம்ம நோக்கம் கிடையாது ஆனால் அது மேக்னிஃபை பண்ணும்போது மேக்னிஃபை பண்ணும்பொழுது ஒன்றுமே நம்மளால் பார்க்க முடியணும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒவ்வொரு பகுதியும் சரி நான் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன்னே ஒரு சிறு வண்டை பிடிச்சி மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே வண்டு பெருசாக தெரிஞ்சு பிரயோஜனம் கிடையாது அந்த வண்டுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் நமக்கு என்ன செய்யணும் நமக்கு தெரியணும் அந்த க்ரைட்டீரியா அந்த ஆஸ்பெக்ட் பேர் தான் ரிசால்விங் பவர் இல்லாட்டி பிரிதிறன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம படித்தோம் என்ன படித்தோம் கேட்டிங்கன்னா ரேலையுடைய ரிசர்ச் நம்ம என்ன செஞ்சோம் படித்தோம் ஸோ ஒரு ஆளையோட ரிசர்ச் படிக்கும்போது என்ன படித்தோன்னா வந்து ரெசல்யூஷனா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பர்ச்சர் வழியாக லைட்டு நீங்கள் த்ரோ பண்ணிங்கன்னா ரைட் எப்படி வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் அந்த க்ரைட்டீரியா என்ன ரைட் இதுதான் அதனுடைய சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா ரைட் ரைட் இதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்தில் சே ஏங்கிற அப்பர்ச்சர்லேருந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கே தான் பார்க்க முடியும் இந்த ஆர் நாட்டுங்கிற இதுதான் ஆர் நாட் ரேடியஸ் இதுதான் பிரைமரி மேக்ஸிமா இதைத்தான் நம்ம டிஸ்டிங்டாக பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த இந்த இப்போ சப்போஸ் ரெண்டு பொருள் இன்னொரு இமேஜ் இன்னொரு பொருள் செய் இப்படி ஃபோக்கஸ் ஆகும் வச்சுக்கோமே அது குறைந்தபட்சம் எப்படி இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்போ இதே இதே நம்ம தனியாக என்ன செய்ய முடியும் பார்த்துட முடியும் மினிமம் என்னென்னா நீங்கள் என்ன சே நான் பிள்ளைகளுக்கு புரிய மாதிரி சொன்னால் சே ஒரு வண்டுக்கு ரெண்டு கண் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கண்ணை தனித்தனியாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா குறைந்தபட்சம் இமேஜில் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆறு நாட் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் ரெண்டு அந்த வண்டு புரியுது இல்லையா அதனுடைய கண்ணை தனித்தனியாக பார்க்க முடியும் ரைட் ரெண்டு கண்ணும் சேர்ந்து ஒரே கண்ணாக தெரிஞ்சால் நம்ம நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் பயன்படுத்தி என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு ரைட் அதனுடைய ஒவ்வொரு காலும் அது காலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரோமமும் அதனுடைய ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டையும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியணும் பார்க்க முடியணும் ஸோ இந்த ரிலேஷன்லாம் பார்த்தோம் அப்போ பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சார் ரிவியூக்காக தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஏ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தீட்டா வந்து எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் வண்டோட கண்ணுனா அது என்ன ஆங்கிளில் இருக்கும் போது ஆங்கிள் வில் பி வெரி வெரி ஸ்மால் பிள்ளைகளால் உணர முடியும் நினைக்கிறேன் ஸோ சைன் தீட்டாவை தீட்டான்னு சொல்லலாம் தீட்டாவை டேன் தீட்டான்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ ஏ இன்டூ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டான் மாறும் ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்டான்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா விழுற இந்த இமேஜ் விழுத டிஸ்டன்ஸ் எஃப் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆர் நாட் பை எஃப் தான் தீட்டா ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஆர் நாட் பை எஃப் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆர் நாட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா எஃப் டிவைட் பை ஏ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி என்ன சொல்கிறது ஸ்பேஷியல் ரெசல்யூஷனில் மிக மிக முக்கியமான ரெசல்யூஷன் குறிச்சு வச்சுக்கோங்கன்னு சார் சொன்னேன் அதே சப்போஸ் நீங்கள் ஆங்கிளில் சொல்கிறதுனா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா டிவைட் பை ஏ ரைட் இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் ரைட் இப்போ நான் பிள்ளைகள் ஒரு ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்குறேன் இந்த ஆறு நாட்டை அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா குறைவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா பிள்ளைகளோட ஐடியா என்ன எப்படி யோசிக்கிறீங்க சப்போஸ் ஆறு நாட் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு நாட் அதிகமாக இருந்தால் உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது தட் இஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது ரைட் உங்களால் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள நிறையா பாயிண்ட்டை பார்க்கணுன்னா there should the r not it should be evlo it should be low புரியுதுங்களா theta should be low அப்ப நீங்க ஹாப்பியா வீங்க ஓ இவ்வளவு சின்ன விஷயத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிர முடியும் இவ்வளவு சின்ன இதையும் நம்ம பாத்துற முடியும் that is the idea r not பெருசா இருக்கு நம்ம we cannot be happy நம்ம சந்தோஷம் ஆக முடியாது ஏன்னா ஓவர்லாப் ஆயிரும் you got the point ஓவர்லாப் ஆயிரும் பிளங்க் ஆயிரும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் உடைய ரெசல்யூஷன் போவோம் இங்க இத படம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை பிள்ளையை பாருங்க இந்த படம் இது ஒரு ஐ கால் திஸ் அஸ் ஏ இது ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் தான் ஸ்கிமேட்டிக் இது ஒரிஜினல் டயக்ராம் கிடையாது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம்னா தெரியும் இல்லையா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஸ்கீம்
அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு மரபா மரபு ரைட் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல லென்ஸ் இருக்கு இமேஜு இங்கே இருந்து வீ தள்ளி அங்கிட்டு விழுவோம் அந்த பக்கம் தான் விழுவோம் விழுறத அங்கிட்டே காமிச்சா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த படத்தோட அளவு சேர்ந்து குழப்பம் அதனால இங்கிட்டு காமிக்கிறோம் ரைட் புரியுதா இது இது எங்கே இருக்கப்ப அங்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி டிவைட் பை ஏன்னு பார்த்தோம் அங்கே எஃப்னு காமிச்சு அந்த டிஸ்டன்ஸை இங்கே ஆக்சுவலாக இந்த அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சர் அங்கே லென்ஸ் தான் ரைட் அந்த லென்ஸோடைய சென்டருக்கும் எங்கே இமேஜ் விழுந்து விழுந்தோ அதுக்கும் அந்த போன நம்ம ரியலைஸ் படிக்கும் பொழுது எஃப்னு வச்சுருந்தோம் மைக்ரோஸ்கோப் படிக்கும் பொழுது வி இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி மாறிடுச்சு ஒன் பாயிண்ட் ரெண்டு பிள்ளைய கூட பிறக்க காமிச்சுக்கிறேன் எப்படி இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா எஃப் பை ஏ இருக்கு இல்லையா இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி பை ஏ இது ஃபஸ்ட்டு மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது மிக முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன் மேக்னிஃபிகேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி யோசிக்கக்கூடாது மேக்னிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கோ எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நான் நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் சே ஒரு பள்ளியை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் பள்ளியுடைய கால்கள் குட்டி பள்ளி ரைட் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்குறாங்க அது ரெண்டு கால் இருக்குது ரெண்டு காலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு சே டி மினிமம் அந்த அந்த காலுக்கு உடல் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ எப்போ பார்க்க முடியும் அந்த டிஸ்டன்ஸு ஆர் நாட்டாக ஆம்பிளிஃபை ஆனால் பார்க்க முடியும் இல்லாட்டி சரி அந்த பள்ளி இல்லாட்டி ஒரு எறும்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எறும்பு தலையில் ரெண்டு கொம்பு இருக்குல்ல அந்த கொம்புக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க அதை நான் பார்க்கணும்னா தட் இஸ் தி மினிமம் திங் தட் ஐ லைக் டு சி தட் ஷுட் பி மேக்னிஃபைட் ஃபார் ஆர் நாட் டைம்ஸ் தென் மேக்னிஃபிகேஷன் ஷுட் பி சர்ச் தட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் டிவைட் பை டி மினிமம் இது டி மினிமம் எடுத்தோம் இதை வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் மினிமம் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஷுட் பி should be seen distinctively apna ad kartham illengala thani prathiyegama indha distance paaka mudiyum andha distance r not alavukku perusa theriyum andha alavukku m irukonu so m is equal to edhukku idala solrana nam book la eppadi potrukka just m is equal to r not by d minimum potrukanga kandipa nam nam pillai nal adu enna mean explanation illa right therefore i am explaining so m is equal to r not divided by d minimum இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் சும்மா என்னது இதில் இருந்து மேனிப்புலேஷன் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு டி மினிமம் ஸோ எம் இன்டு டி ஆர் நாட் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி டிவைட் பை ஏ நம்ம நோக்கம் என்ன இந்த டி மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த டி மினிமம் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி டிவைட் பை எம் இன்டு ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் எம்ங்கிறது மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை யூ ஸோ வி வி என் ஆயிரும் cancel ஆயிரும் so this becomes 1.22 lambda u divided by a சரிங்களா now you observe இங்க வாங்க so this is u நமக்கு தெரியும் லென்ஸ்ல good approximation u can be taken as f நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்னு f ஆ இருக்கும் இல்ல f க்கு பக்கத்துல இருக்கும் this uh, we have seen approximately u can be taken as f தவறு ஒண்ணு இல்ல anyway இப்போ நம்ம என்னன்னா எது என்ன என்ன செய்ய போறேன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நான் என்னுடைய நோக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரைட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க நான் என்ன நோக்கம்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் நான் எப்படி என்ன யோசிக்கிறேன்னு புரியுது இல்லையா புரிஞ்சிடும் இல்லையா இங்கே பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா யூ டிவைட் பை ஏ இருக்கு இதை என்னமா செய்ய முடியாது தான் பார்க்குறேன் இந்த ஏவையும் யூவையும் ரைட் அப்போ பார்த்தா எனக்கு என்ன தெரியும்னா திஸ் இஸ் அப்பர்ச்சர் ஏ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸு ஏ பை டூ இந்த டிஸ்டன்ஸு ஏ பை டூ ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ பை டூவில் அந்த பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டேன் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் பை அட்ஜன் ஸோ டேன் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஏ பை டூ டிவைட் பை யூ ஸோ ஏ பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டூ இது ஏ பை டூ டூங்க இருக்கோ டூ டேன் பீட்டா சரிங்களா ஆங்கிள் கம்மியாக இருக்கும்போது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வரிசை இந்த டேன் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ சைன் பீட்டா ஸோ ஏ பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் பீட்டா அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் வெரி லெஸ் யூ கேன் புட் ஆஸ் பீட்டா ரைட் அப்போ இங்கே ஏ பை யூவை என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூ கேன் புட் டூ சைன் பீட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேம்டா
ரைட் அப்போ அதனுடைய வேவ் லென்த் எப்படி மாறும்னா லேம்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை என்ன மாறிடும் அப்போ இந்த லேம்டா இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை லேம்டா டிவைட் பை என் சப்போஸ் இன் தட் இஃப் ஐ யூஸ் அ மீடியம் லைக் ஆயில் சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் திஸ் இஸ் டி மினிமம் இங்கே நிறைய விஷயம் ஆனால் பிள்ளைங்க மனசில் வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு மறக்காதீங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போட்டுக்கோங்க டி மினிமம் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா டிவைட் பை டூ இன் டூ என் இன் சைன் பீட்டா ரைட் இந்த டி மினிமம்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம ரிசால்வ் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் திஸ் இஸ் தி லிமிட் லிமிட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் இதுதான் இது இதுதான் இதுக்கு மேலே சின்ன பகுதியை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது லிமிட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் இந்த லிமிட் ஆஃப் ரெசல்யூஷனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா அப்போ இது எவ்வளவு குறைவாக இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் ரிசால்விங் பவர் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் ரெடியூஸாக கம்மியாக இருக்கோ அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ரிசால்விங் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டி மினிமம் ரைட் அப்போ இங்கே எப்படி எழுதுவீங்க டூ என் சைன் பீட்டா டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா சப்போஸ் ரிசால்விங் பவர் கேட்டால் இது செஞ்சிடாதீங்க இது என்னது லிமிட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் ரைட் தென் கடைசியா இப்போ நான் வந்து இந்த வேல்யூவை கம்மியாக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்குது மூணு வேரியபிள் இருக்குங்க பாருங்கள் லேம்டா இருக்குது ரைட் என் இருக்குது பீட்டா இருக்குது ஓகே லேம்டாவை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் விரும்பின கலரை வச்சு என்ன செய்யலாம் இந்த வேவ்ல இருந்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே போகும் இந்த வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதே மாதிரி இந்த எண்ணெய் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அதனால தான் ஆயிலில் முக்குறாங்க மைக்ரோஸ்கோப்பை கம்ப்ளீட்டாக ஆயில் இம்மர்ஸ்டு சுச்சுவேஷனில் வைக்கிற எண் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் இது என்ன ஆகும் அகெயின் திஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட் பட் பீட்டாவை நீங்கள் ரொம்ப தொட முடியாது ஏன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பீட்டான்றது யாருன்னு கேட்டால் எந்த இடத்துல பீட்டாங்கிற இந்த ஆங்கிள் அது இந்த 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 டிஸ்டன்ஸ் யூ சம்மந்தப்பட்டது ரைட் இவனை எப்படினாலும் நீங்கள் இந்த சின்ன ரீஜியனுக்குள்ள தான் வைக்க முடியும் எஃப்லேருந்து ரைட் இமேஜ் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டரில் விழுறதுக்கு எந்த இடம் ஸோ இந்த சின்ன ரீஜனில் தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் மாற்ற முடியும் அப்போ பீட்டாவை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஆக்சுவலாக தொட முடியாது நம்மக்கிட்ட உள்ளது அந்த லேம்டாவும் எண்ணும் தான் அப்போ இவன் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் என்ன புரியணும்னு சொல்கிறேன் எங்களுங்க அப்போ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பு அடுத்த அடுத்து படிப்போம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் படிப்போம் ரைட் அப்போ அங்கேயே நம்மளுக்கு என்னென்னா லிமிட்டிங் கேஸ் வந்து வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்தை குறைத்தா ஒழிய நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது ரெசல்யூஷனை கூட்ட முடியாது அதுக்காகத்தான் நம்ம எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் போகிறோம் பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா இதான் பிள்ளைங்களா இதனுடைய அண்டர்ஸ